স্নেহের ছাত্রছাত্রী গবেষক বন্ধুরা ও বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী আইডেন্টিফিকেশন অফ রকস ইন হ্যান্ড স্পেসিমেন বাই ইউজিং দেয়ার প্রপার্টিস এই ভিডিও লেকচার ক্লাসে আমরা বিভিন্ন ধরনের শিলাগুলিকে হাতে নিয়ে তার বৈশিষ্ট্যের নিরিখে তাদেরকে আমরা শনাক্ত করব। আমরা এর আগেই বলেছি যে শিলা এবং খনিজগুলিকে মাইক্রোস্কোপিক স্পেসিমেন এবং হ্যান্ড স্পেসিমেন দুটি উপায় শনাক্ত করা যায় আমরা এখানে হ্যান্ড স্পেসিমেন অর্থাৎ হাতে কলমে আমরা সেটা হাতে নিয়ে শিলাগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে সেগুলিকে আমরা শনাক্ত করব। আমরা দেখেছিলাম যে তিনটি ভিডিও এখানে একটিতে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলো জেনেছিলাম আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর একটিতে জেনেছিলাম মিনারেলস আইডেন্টিফিকেশন অফ মিনারেলস এবং এটি লাস্ট ভিডিও এখানে আমরা জানব আইডেন্টিফিকেশন অফ রকস আমরা যে সকল রকসগুলি আইডেন্টিফাই করব তার একটি লিস্ট রয়েছে আমরা সেগুলি ক্রমান্বয়ে দেখতে শুরু করব যাদের জন্য এই ভিডিও লেকচারের ক্লাসের ব্যবস্থাপনা তাদের উপকারে আসলে খুশি হব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ যদি সাবস্ক্রাইব করা না হয়ে থাকে তাহলে তা করার জন্য অনুরোধ করছি নতুন ভিডিও সাথে সাথে নোটিফিকেশানের জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করা জরুরি এসো আমরা শুরু করি লিস্ট অফ রকস টু বি আইডেন্টিফাইড আমরা দেখব গ্রানাইট ব্যাসল্ট ডলোরাইট এই তিনটি শিলা হলো আগ্নেয় শিলা ইগনিয়াস রক্সের অন্তর্ভুক্ত এছাড়া আছে ল্যাটেরাইট লাইমস্টোন শেল স্যান্ডস্টোন এবং কংগ্লোমারেট এই পাঁচটি হল সেডিমেন্টরি অর্থাৎ পাললিক শিলা এবং স্লেট ফিলাইট সিস্ট নিস কোয়ারজাইট এবং মার্বেল এই শেষের কয়টি হইল রূপান্তরিত শিলা বা মেটামর্ফিক রকস আমরা ক্রমান্বয়ে এগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব প্রথমে আমরা জেনে নিই রকস অ্যাট এ গ্ল্যান্স রকস বলতে আমরা কি বুঝছি মেটেরিয়ালস মেড অফ মিনারেল পার্টিকেলস বন্ডেড টুগেদার অর্থাৎ খনিজ সমূহের বা অনেকগুলি খনিজ সমষ্টি এক বা একাধিক খনিজ সমষ্টির শক্ত গ্রথনযুক্ত উপাদান ক্যান অলসো বি মেড অফ অফ রকস পার্টিকেলস আবার ছোট ছোট শিলাখণ্ড দিয়েও তৈরি হতে পারে ক্যান অলসো বি মেড আপ অফ সিঙ্গেল মিনারেলস একটি মিনারেলস দিয়ে তৈরি হতে পারে যেমন লাইমস্টোন ক্যালসাইট দিয়ে তৈরি অর অ্যারাগোনাইট দিয়ে তৈরি কোয়ার্সাইট কোয়ার্স দিয়ে তৈরি মে নট বি এ ডেফিনিট কেমিক্যাল কম্পোজিশন অ্যান্ড স্ট্রাকচার অ্যালাইক মিনারেলস অর্থাৎ মিনারেলের মতো এদের একেবারে নির্দিষ্ট রাসায়নিক গঠন আর কম্পোজিশন সবসময় থাকে না ন্যাচারাল বডি উইথ অর উইদাউট অর্গ্যানিক পার্টিকেলস কোল অ্যান্ড কোয়ার্স এটি একটি প্রাকৃতিক অবয়ব অনেক সময় অর্গ্যানিক উপাদান থাকে যেমন কোল আবার অর্গ্যানিক উপাদান একেবারেই থাকে না যেমন কোয়ার্সাইট এভাবে আমরা দেখব রকস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার অরিজিন ইগনিয়াস সেডিমেন্টরি অ্যান্ড মেটামর্ফিক আগ্নেয় পাললিক এবং রূপান্তরিত এখানে আমরা দেখব আগ্নেয় শিলা আবার এক্সক্লুসিভ এবং ইনক্লুসিভ আমরা এক্সক্লুসিভ রক অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে আসছে নিঃসারী আগ্নেয় শিলা যেমন ব্যাসল্ট এবং উদ্বেধী দেখব ইনক্লুসিভ যেটা আমরা বলি উদ্বেধী ডলোরাইট সেডিমেন্টরি আমরা দেখব ক্লাস্টিক সংঘাত নন ক্লাস্টিক সংঘাত শিলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কংগ্লোমারেট এরপরে 
मेटामर्फिक मेटामर्फिक फोलिएटेड मान पत्राकार और नन फोलिएटेड अपत्राकार स्लेट पा एवं निशिला पा आप मेटामर्फिक रक्सर मध्य नन फोलिएटेड इगनिया रक्स द लैटिन वार्ड इगनिया मीस फायर इगनिया रक्स आर एक्चुअल फायर फायर ओरिजिन दे आर मेड बै द कुलिंग एंड सलिडिफिकेशन अफ हट मल्टन मेटेरियल आईदार मैगमा उद इन दर्थ क्रास्ट और लाभा और अन दर्थ सार्फेस अर्थात भूपृष्ठ अभ्यंतर थे भूपृष्ठर उपरे उठे आसा व फाटल पथे जमाटबद्ध हवा लाभा मैगमार शीतलीकरण के मध्यमे जो शक्त कठिन उपादान तैरि है ता हल आग्नेयशिला लैटिन शब्द इगनिया उत्पत्ति जार अर्थ आगुन अर्थात आग्नेय आगुने सृष्ट आगुने तैरी हमें उदाहरण चले आस ग्रानाइट बैसल्ट डलोरइट ये तीन टी सिलेबास आज जे जेगुली केवलम्र सिलेबास आज है सेगल उदाहरण हिसाब से रेखे और छविते देखिए तर कारण बार बार देखले रक्सगुलि सहजे मने रखा सम्भव है एबार् चले आस प्रत्येक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स परीक्षा देा है स्पेसिमेन नम्बर वन यकम जेको एक दीते तीन टी रक स्पेसिमेन देव आर एर मध्य जेको एक दीते आसले एखे उपस्थापन करतगुलि प्रजातर है कमन मान साधारण जत रकम है सेगल के देखान चेष्टा कर लाइट कलार्ड उथ स्पट अफ ह्व पिंक एंड ब्लैक एर मिनारेल्स देखे ही बुझते परि जे एटी ग्रानाइट शिला जैक आप ग्रेन सैज देखी हाँ ये लिउकोक्रेटिक लिउकोक्रेटिक मान सदा टे बर्णे अर्थात लाइट कलार्ड ये लाइट कलार्ड रिप्रेजेंट लाइट कलार रिप्रेजेंट लिउक्रोक्रेटिक ओके एर ग्रेन सैज मडारेट टू कोर्स मान मध्यम थे बस बड़ो दान मध्यम थे बड़ो दाना जुक्त है सहजे खनिजगल के आईडेंटिफाई करा जाए स्पेसिफिक ग्राविटी खूब बसि नय फर्मिंग मिनारेल्स हम क्वार्च फेल्स फर माइका क्वार्च फेल्स फर एवं माइका एखे आप परिष्कार देखते पाई चकचक करगल माइका क्वार्च एक धूसर बर्णे एवं फेल्स फर ये अनेक पिंकिस एक रेडिस टाइप बर्णे सेगल हे फेल्स फर ये इंडिविजुअल आईडेंटिफिकेशन अब द मिनारेल्स कैन भी पसिबल इन दिस रक्स अर्थात खनिजगल के आलदा आलदा भावे रक्से शन करते अन्य वैशिष्ट्यगल मध्य हार्ड एंड कम्पैक्ट एखे हार्ड आसले रक्सगुलर हार्डनेस ओबा सवार क्षेत्र में मापी ना जेमन खनिजगल के मेपे थी क्यों एखे अनेकगुलो खनिज दिए तैरी है रक्स से एक एक खनिजे हार्डनेस एक एक रकम से हार्डनेस इन डिटेल मिनारेल्सर मत मापी ना एखे मान नोक दिए छुरी दिए यह आलदा आलदा ये करी हमें टेस्ट करी ना हार्डनेस स्ट्राक्चार मैसिव अर्थात बृहदायतन स्ट्राक्चार है यगल एक्चुअलि लैकोलित व्यथलित व्यथलित पाई भू अभ्यंतरे व्यथलित पाई सेगल आग्नेय अवयवगलो ग्रानाइट दिए तैरि है सेगल मैसिव है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शाइनिंग सार्फेस हो पालिश हाँ पालिश कर ले ग्रानाइट खूब चकचक कर ग्रानाइट पालिश है ग्रानाइटर आउटार फेस बाड़ीगुल अनेक बड़ो बड़ो बिल्डिंग बैर देवाले ग्रानाइट लागान थे अर्थात ग्रानाइट खूब सुंदर पालिशे चकचक कर हेन्स द स्पेसिमेंट इज ए इगनिया रक्स एंड इट इज ग्रानाइट यह आईडेंटिफाई करते हैं जो एट एक ग्रानाइट शिला एटी आग्नेय शिला इरपर हमें चले आस स्पेसिमेंट नम्बर टू एखे देखी एक ब्लैकिश टाइपर रक्स रे क्यों रक्सटा कि आईडेंटिफाई करब एखे डार्क ब्लैक ग्रेस ब्लैक एट मेसोक्रेटिक एट लाइट कलर नय तई य मेसोक्रेटिक केमन और यहाँ कलो बर्णर कलचे बर्णर खूब गभर कलो 
হালকা কালো হয় গ্রেন সাইজ ভেরি ফাইন গ্রেন ভেরি ফাইন গ্রেন অত্যন্ত সূক্ষ্ম দানাযুক্ত হাতে নিলে পাওয়া যাবে যেটি খুব সূক্ষ্ম দানাযুক্ত সেই জন্য এর ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন অফ মিনারেলস ইজ নট পসিবল ডিউ টু দ্য ফাইননেস অফ দ্য গ্রেন এটা মনে রাখতে হবে আমাদের খুব খুব সূক্ষ্ম দানা দিয়ে গঠিত হয় এই খনি এই শিলাটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মডার একটু হাই ফর্মিং মেন হচ্ছে পাইরক্সিন অ্যান্ড বায়োটাইট আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এটি যথেষ্ট হার্ড আছে স্ট্রাকচার হচ্ছে ম্যাসিভ আর স্পেশাল ক্যারেক্টার ওই যে ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশন অফ মিনারেলস ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল ডিউ টু দ্য ফাইননেস অফ দ্য গ্রেন খনিজগুলো এত সূক্ষ্ম যে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যায় না এই রকমের শিলাকে আমরা পাবো ব্যাসল্ট আমরা এর একটু আগেই বললাম যে ব্যাসল্ট হচ্ছে নিঃসারী আগ্নেয় শিলা ভূপৃষ্ঠের উপরে উঠে এসে এই শিলা গঠিত হয় বাতাসের সংস্পর্শে দ্রুত খনিজগুলো জমাটবদ্ধ হয় তাই এর দানাগুলি খুব ফাইন হয় ফাইননেস যত ভূ অভ্যন্তরে থাকবে যত বেশি সময় লাগবে শিল খনিজগুলি অর্থাৎ শিলাটি জমাটবদ্ধকরণে তত দানাগুলো বড় হয়ে থাকে ঠিক আছে এইভাবে আমরা বুঝবো তাহলে আমরা সাধারণত রেল লাইনের যে খোয়াগুলো দেখি না সেগুলো কিন্তু বেশিরভাগই আমরা এই ব্যাসল্ট এবং ডলোরাইটের পাই ডলোরাইট অলমোস্ট সেম শুধুমাত্র এর চেয়ে একটু মোটা দানাযুক্ত হবে মধ্যম থেকে বড় দানাযুক্ত হবে আর বাকি সব একই রকমের দেখতে আমরা চলে আসছি পরের স্যাম্পেল স্পেসিমেন নাম্বার থ্রি এখানে আমরা দেখছি এক তিনটি স্পেসিম তিনটি স্পেসিমেন দেওয়া হয়েছে সেগুলো কিন্তু একটা রকসেরই তিন রকমের দেওয়া আছে কালার হচ্ছে ডার্ক কালার মেসোক্রেটিক ঠিক আছে গ্রেন সাইজ এটা মনে রাখতে হবে মডারেট টু কোর্স আগেরটা ছিল ফাইন এটা এটা হবে মডারেট টু কোর্স এইটা হচ্ছে মূল ডিফারেন্স মডারেট টু হাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ফর্মিং মেন হচ্ছে পাইরক্সিন অ্যান্ড ফেলসপার আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হার্ড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট ঠিক আছে স্ট্রাকচার হবে ম্যাসিভ আর স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক হেভি হ্যাভ ইন্টার ফিঙ্গারিং স্ট্রাকচার এই এর একটা বিশেষ স্ট্রাকচার আছে ইন্টার ফিঙ্গারিং স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটাকে বলা হয় অ্যামাকডলয়ডাল স্ট্রাকচার খুব ইম্পর্টেন্ট জিওলজিক্যাল টার্ম অ্যামাকডলয়ডাল স্ট্রাকচার বলা হয় এটাকে আর ইন্টার ফিঙ্গারিং স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি একটা খনিজ আর একটা খনিজের মধ্যে দৃঢ় সংবদ্ধ হয়ে জমাটবদ্ধ হয়ে থাকে হেন্স দ্য স্পেসিভেন ইজ ইগনিয়াস রকস অ্যান্ড ইট ইজ ডলোরাইট তাহলে আমরা ডলোরাইট আর ব্যাসল্টের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করব কেবলমাত্র দুটো অলমোস্ট একই রকমের হবে শুধু এটি একটি মোটা দানার আর আগেরটা হবে হ্যাঁ সূক্ষ্ম দানার অর্থাৎ ব্যাসল্ট হবে সূক্ষ্ম দানার ডলোরাইট হবে একটু মধ্যম থেকে বড় দানার দিকে কেননা ডলোরাইট ডলোরাইট হচ্ছে উদ্বেদী আগ্নেয় শিলা হ্যাঁ আবার এটা কি উপপাতলিক উপপাতলিক আমরা জানি হাইপোব্যাসল মানে অনেক ভূপৃষ্ঠে প্রায় কাছাকাছি এসে জমাটবদ্ধ হয় সেই জন্য এর দানাগুলো ব্যাসল্টের থেকে একটু বড় হয় কিন্তু যেগুলো আবার পাতলিক অনেক গভীরে থাকে যেমন গ্রানাইট অনেক গভীরে থাকে সে দানাগুলো অনেক বড় হবে তাহলে গ্রানাইট সবচেয়ে বড় দানা হবে ডলোরাইট মধ্যম থেকে বড়র দিকে হবে আর ব্যাসল্ট হবে সূক্ষ্ম দানার কেননা এদের অবস্থান ভূপৃষ্ঠের অবস্থানের নিরিখে অর্থাৎ জমাটবদ্ধকরণের সময়ের নিরিখে এদের দানাগুলো তৈরি হয়ে থাকে তাহলে এই তিনটি আগ্নেয় শিলা রয়েছে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে তাহলে আগ্নেয় শিলা তিনটিকে আমাদের শনাক্ত করতে হবে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এরপরে চলে আসি সেডিমেন্টারি রকস দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড সেডের মিন্স সেটিং ডাউন ডিপোজিশন অফ ইরোডেড মেটেরিয়াল অফ ফ্রি এক্সিস্টিং রকস বাই ন্যাচারাল এজেন্টস like river glacier wind at distant place below the river lake sea oceans underwater in layer and solidification of these sediments deposited particles in layer form sedimentary rocks ekdom sohoj bhabe amra jodi banglay boli je latin shobdo sedar theke esche sedimentary shobdo ta और सेटर अर्थ हो सेटिंग डाउन मान जमाटबद्ध हो बे स्तरे स्तरे जमाटबद्ध हो जावा विभिन्न खनिज और अन्न्य शिलागुली जो आबह विकारग्रस्त है विभिन्न प्राकृतिक शक्ति द्वारा बाहित तो हुए दूरवर्ती स्थान प्राकृतिक शक्ति बोलते नदी जल ग्लेशियर अर्थात हिमबाह বায়ু প্রভৃতি দ্বারা বাহিত হয়ে দূরবর্তী কোনো নিচু অঞ্চল যেটা নদী তলদেশ হতে পাতে হতে পারে 
হ্রদ তলদেশ হতে পারে সমুদ্র বা অগভীর সমুদ্র হতে পারে সেখানে জমাটবদ্ধ হয়ে জলের নিচে চাপে জমাটবদ্ধ হয়ে যে সেডিমেন্টসগুলো কালক্রমে শক্ত হয়ে যায় সেগুলোকে আমরা সেডিমেন্টের রকস বলি ঠিক আছে আমরা উদাহরণে চলে আসি ল্যাটেরাইট লাইমস্টোন শেল স্যান্ডস্টোন এবং কংলোমারেট এই পাঁচটি সেডিমেন্টারি রকস আছে আমাদের সিলেবাসের মধ্যে তাই আমরা এই পাঁচটি নিয়ে আলোচনা করছি আর একবার দেখে নেওয়া যাক ল্যাটেরাইট লাইমস্টোন শেল স্যান্ডস্টোন কংলোমারেট ল্যাটেরাইট খুব সুন্দর করে আমরা বুঝবো ল্যাটেরাইট আস্তে আস্তে শিলা সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে লাইমস্টোন এটি শেল এটি স্যান্ডস্টোন এবং এটি কংগ্লোমারেট কি ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি স্পেসিমেন নাম্বার ফোর এখানে স্পেসিমেন দেখানো হয়েছে কালার হচ্ছে ব্রাউন অগ্রি টেডিস ব্রাউন রেড লাইন আর প্রোন এখানে বাদামি বর্ণের এবং এখানে স্টক বর্ণেরও আমরা বলতে পারি আর ছোট ছোট লাইন থাকে লিনিয়ার একটা স্ট্রাকচার থাকে আর অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে গ্রেন সাইজ হচ্ছে মডারেট টু কোর্স স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হাই ফর্মিং মিনারেলস হচ্ছে কোয়াড চারকন অ্যান্ড অক্সিডাইজড টাইটেনিয়াম আয়রন টিন অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড ম্যাঙ্গানিজ এগুলো দিয়ে এই অক্সিডাইজড হয়ে এরকম রং হয়ে যায় উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে বৃষ্টিবহুল অঞ্চলগুলিতে ভূপৃষ্ঠের উপরে তাই এদের বেশি দেখা যায় যেহেতু যেহেতু এগুলো অক্সিডাইজড হয় এরপর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্রিক্স কালার্ড একদম এইটি দেখেই এই কালার দেখে চিনতে হবে যে এটি ল্যাটেরাইট আর স্ট্রাকচার হচ্ছে ভেসিকুলার স্ট্রাকচার উইথ স্পট অফ নডিউল এইটা মনে রাখতে হবে এর স্ট্রাকচারটা হলো ভেসিকুলার স্ট্রাকচার খুব ইম্পর্টেন্ট আগেরটা আমরা বলেছিলাম ডলোডাইডের ক্ষেত্রে অ্যামাক ডলোয়াইডাল স্ট্রাকচার এটা ভেসিকুলার স্ট্রাকচার এক একটা জিওলজিক্যাল টার্ম কিন্তু এগুলো ঠিক আছে আর এখানে ছোট ছোট নডিউল থাকবে ছোট ছোট মৌচাক সদস্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকবে স্পেস স্পোর্টস ইন স্ট্রাকচার এই যে স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স এই স্পোর্টস ইন স্ট্রাকচার এইটা দেখে আমরা বুঝে ফেলব এবং এই যে ব্রিক্স কালার এই দুটো দেখেই আমরা চিনে ফেলবো যে এটি ল্যাটেরাইট হ্যাঁ দ্য সেডিমেন্টারি রকস অ্যান্ড ইট ইজ ল্যাটেরাইট ওকে নেক্সট স্পেসিমেনে আমরা চলে আসি পরে স্পেসিমেন এখানে আমরা দেখছি কালার গ্রে গ্রেইশ হোয়াইট মিক্সচার রেডিশ ব্রাউন লিভার রেড লিকোক্রেটিক ঠিক আছে গ্রেন সাইজ মিডিয়াম টু ফাইন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মডারেট ফর্মিং মিনারেলস এখানে ক্যালসাইট আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্যান বি স্ক্র্যাচ বাই হেভি নাইফ এখানে একটু মনে রাখার বিষয় হচ্ছে ক্যালসাইট এখানে একটি মাত্র খনিজ দ্বারা গঠিত হচ্ছে আমরা এর আগে বলেছিলাম যে অনেক সময় কোনো শিলাগুলো এক একটি একটি মাত্র খনিজ দ্বারা তৈরি হতে পারে ক্যান বি স্ক্র্যাচড হেভি নাইফ আচ্ছা স্ট্রাকচার প্লাস্টিক ইন নেচার স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স রিয়াক্টস উইথ এসিয়াল এসিয়াল দিলে এটি বুদবুদ তৈরি হয় লোগো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে এটি বুদবুদ তৈরি হয় তাই আমরা সহজে এটাকে বুঝে যাবো লাইমস্টোন আমরা খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কালার মনে রাখবো লিভার রেড কালার কেমন এই লিভার রেড কালার অনেক পুরোটা রেড নয় অনেকটা লি রেডের মতো আর এটি সিঙ্গেল মিন সিঙ্গেল মিনারেলস থাকে ক্যালসাইট মনে রাখতে হবে আর আমরা আগে মিনারেলসে জেনেছিলাম ক্যালসাইট ডায়লুট এসিএলে রিয়াক্ট করে তাই এটাও ডায়লুট এসিএলে রিয়াক্ট করবে তাহলে এইভাবে আমরা বুঝবো এটি লাইমস্টোন চুনাপাথরীয় গুহা রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় তোমরা অনেকেই বোরা কেপসে গেছো বিশাখাপত্তনম বোরা কেপসে গেছো আমরা বেশ কয়েকবার স্টুডেন্টদের নিয়ে গেছিলাম এখানে তোমরা পরবর্তীকালেও ঘুরে আসতে পারো এখানে বোরা কেপসের মধ্যে চুনাপাথরীয় গুহা রয়েছে এবং তার বিভিন্ন ফরমেশন আমরা লক্ষ্য করি স্পেসিমেন নাম্বার সিক্স এখানে আমরা দেখছি কালার হচ্ছে ইয়োলিশ গ্রিন গ্রে ব্রাউন গ্রেইশ ব্রাউন এবং অনেক সময় ব্ল্যাকিশও হয় ঠিক আছে এটা মেসোক্রেটিক 
গ্রেন সাইজ হচ্ছে ভেরি ফাইন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মডারেট ফর্মিং মিনারেলস হচ্ছে ক্লে মিনারেলস কেওলিনাইট আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স মডারেট টু সফট হার্ডনেস অ্যাকচুয়ালি হার্ডনেস মডারেট টু সফট হবে আর স্ট্রাকচার নন ক্লাস্টিক রক সবচেয়ে মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা চেনার গিফস মেল অফ ক্লে হোয়েন ওয়াটার ইজ অ্যাপ্লায়েড জলে দিলে জলে ডুবালে এটি আর দি স্মেল আসে অর্থাৎ মাটি মাটি গন্ধ হয় সোদা মাটির গন্ধ পাওয়া যায় এর থেকে এটা দু এক ফোটা জলে জল দিয়ে আমরা এটাকে টেস্ট করতে পারি তাহলে এই বিশেষ শিলাটি হবে শেল কেমন এর পরে আসি স্পেসমেন নাম্বার সেভেন এখানে আমরা দেখছি বেশ কতগুলি স্পেসিমেন যেগুলো হোয়াইট লাইট ইয়োলিশ হোয়াইট মিক্সচার রেডিশ ব্রাউন এগুলো লিউকোক্রেটিক গ্রেন সাইজ হবে মিডিয়াম টু ফাইন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি হবে মডারেট ফর্মিং মিনারেলস হবে এখানে স্যান্ড অ্যাকচুয়ালি সিলিকন ডাইঅক্সাইড আর কোয়ার্চ থাকে এখানে আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ক্লাস্টিক সার্ফেস আর স্ট্রাকচার হচ্ছে ম্যাসিভ স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স রাফ সার্ফেস এর ওপরটা বুঝলেই আমরা হাত দিলে আমরা বুঝতে পারব যে এটি উপরে পোর্শান থেকে প্রচুর পরিমাণে বালি লক্ষ্য করা যায় স্যান্ডস্টোন বেলে পাথর আমরা যেটা বলি কেমন আমরা কিছু দিয়ে ঘষলে বালির কণাগুলো আমাদের হাতে লেগে যায় এ থেকে আমরা বুঝি এটা স্যান্ডস্টোন এর পরে চলে আসছি আমরা স্পেসম্যান নাম্বার এইট এটা একেবারে চেনা খুবই সহজ হ্যাঁ ব্রাউন হোয়াইট পিঙ্কিশ হোয়াইট লিউকোক্রেটিক হয় আর গ্রেন সাইজ মডারেট টু কোর্স হয় স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মডারেট হয় ফর্ম মিনারেলস পেবেলস স্যান্ড অ্যান্ড কোয়ার্চ পেবেলস মানে পেবেলস মানে হচ্ছে শিলাখণ্ড এই যে ছোটো ছোটো শিলাখণ্ড শিলার মধ্যে শিলাখণ্ড দেখো রকস উইদ ইন রকস খুব 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 ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে রকস উইদ ইন রকস দিস ইজ দ্য মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কংগ্লোমারেট মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ কংগ্লোমারেট ইজ রকস উইদ ইন রকস হ্যাঁ ডিস্টিংক্ট রকস একেবারে পরিষ্কারভাবে আমরা বুঝতে পারি যে অনেকগুলো ছোটো ছোটো পেবেলস কবেলস আছে এখানে একটা শিলার মধ্যে এই এইরকম এগুলোকে আমরা পেয়ে যাব আমরা দেখছি এটি তাহলে কংগ্লোমারেট আচ্ছা আদার ক্যারেক্টারিস্টিক শোর নাম্বার অফ রকস ইন্টু এ স্মল বাউল একটা বাটিতে বা একটা পাত্রে যদি অনেকগুলো রকস থাকা যায় সে রাখা যায় সেকে বলে হ্যাঁ শোর এখানে চোর কালার অর্থাৎ বিভিন্ন রকসের সংমিশ্রণ কেমন স্ট্রাকচার হচ্ছে ক্লাস্টিক আর স্পেশাল ক্যারেক্টার ইজ ইজি টু আইডেন্টিফাই ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ রক ফ্র্যাগমেন্ট শিলাখণ্ড থাকে অসংখ্য তাই এটাকে আমরা সহজে চিনতে পারি এই খনিজ এই শিলাটি হলো কংগ্লোমারেট ঠিক আছে তাহলে এই কয়েকটি পালরিক শিলা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এরপরে চলে আসছি মেটামর্ফিক রকস দ্য গ্রিক ওয়ার্ড মেটা মিনস অল্টার্ড অ্যান্ড মরফো মিনস ফর্ম অর্থাৎ গ্রিক শব্দ মেটার অর্থ হলো পরিবর্তন অল্টার্ড মিনস পরিবর্তন আর মরফো মিনস ফর্ম বা গঠন রূপ রূপের পরিবর্তন গঠনের পরিবর্তন ডিউ টু দ্য টেম্পারেচার অর প্রেশার প্রি এক্সিস্টিং আইদার ইগনিয়াস অর সেডিমেন্টারি রকস চেঞ্জ ইন টু এ নিউ ফর্ম অফ রকস হুইচ ইজ কল মেটামর্ফিক রকস অর্থাৎ আগ্নেয় এবং পাললিক শিলা তাপমাত্রা এবং চাপের ফলে পরিবর্তন হয়েছে নতুন শিলা তৈরি করে তা হলো রূপান্তরিত শিলা এই রূপান্তরিত শিলা অনেক সময় প্রাথমিক রূপান্তরিত শিলা নতুন করে প্রেশারে বা তাপে পরিবর্তিত রূপান্তরিত শিলা পরিণত হয় অর্থাৎ সেকেন্ড অর্ডার মেটামর্ফিজমে ফার্স্ট অর্ডার অর্ডার মেটামর্ফিক রকসগুলো সেকেন্ড অর্ডার মেটামর্ফিজমের ফলে দ্বিতীয় শ্রেণীর রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় আমরা আসছি আলোচনায় এরপর দেখা যাক এক্সাম্পল উদাহরণ দেখি ফার্স্ট অর্ডার মেটামর্ফিজম আমরা দেখছি এটি স্লেট স্লেট মেটামর্ফিজ মেটামর্ফোজ হয়েছে কোথ থেকে শেল থেকে তাহলে শেল থেকে ফার্স্ট অর্ডার মেটামর্ফিজম হয়ে হয়েছে স্লেট অনুরূপভাবে আমরা দেখছি গ্রানাইট গ্রানাইট থেকে হয়েছে সিস্ট এটি ফার্স্ট অর্ডার মেটামর্ফিজম আমরা দেখছি কোয়ারজাইট স্যান্ডস্টোন বেলেপাত্র থেকে কোয়ারজাইট হয়েছে ফার্স্ট অর্ডার মেটামর্ফিজমে আমরা দেখছি লাইমস্টোন থেকে হয়েছে মার্বেল ঠিক আছে এটা হলো ফার্স্ট অর্ডার মেটামর্ফিজম সেকেন্ড অর্ডার মেটামর্ফিজমে আমরা দেখছি স্লে থেকে হয়েছে ফিলাইট আর সিস্ট থেকে হয়েছে নিস কেমন এইভাবে মেটামর্ফিক রকসও মেটামর্ফিক রকসে পরিণত হতে পারে কেমন 
দলে প্রথমে অন্য কোনো শিলা থেকে মেটামরফিক্স রক বা রূপান্তরিত শিলা পরিণত হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার ওই রূপান্তরিত শিলা দ্বিতীয় পরিবর্তন দ্বিতীয় অর্ডারের বা সেকেন্ড টাইম মেটামরফিক্স হয়ে উঠতে অন্য শিলাতে পরিণত হতে পারে আমরা এখানে কয়ের এই কয়টি শিলাগুলি সম্পর্কে আমরা জানব তাহলে আমরা জানব স্লেট ফিলাইট সিস্ট নিস কোয়ারজাইট এবং মার্বেল এই কয়েকটি খনিজ সম্পর্কে আমরা জানব স্পেসমেন্ট নাম্বার নাইন আমরা দেখছি গ্রিনিশ ব্ল্যাক ব্ল্যাক গ্রে মেটা মেসোক্রেটিক গ্রেন সাইজ হচ্ছে ফাইন গ্রেন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মডারেট ফর্মিং মিনারেলস বায়োটাইট অ্যান্ড ফেলসপার আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স এখানে উল্লেখযোগ্য নয় স্ট্রাকচার হচ্ছে প্রমিনেন্ট ফলিয়েশন স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স গিভস মেটালিক সাউন্ড হোয়েন হ্যামার্ড ওকে যখন হাতুড়ি দিয়ে বা শক্ত ধাতু ধাতু দিয়ে আঘাত করা হয় এখানে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হয় তখন ধাতব শব্দ হয় এইটা হচ্ছে এর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর এটি ফোলিয়েটেড অর্থাৎ পত্রাকার হ্যাঁ প্রমিনেন্ট ফোলিয়েশন এটা মনে রাখতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রমিনেন্ট ফোলিয়েশন আর এটি হ্যাঁ গিফস মেটালিক সাউন্ড মেটালিক সাউন্ড দেবে কখন হোয়েন হ্যামার্ড এইটা এই দুটো হচ্ছে সহজ বৈশিষ্ট্য আর এর উপরে আমরা চক দিয়ে দাগ কাটতে পারি চকে লেখা হয় কেমন যে স্লেট পাথরে আমরা লিখতাম ছোটোবেলা এরপরে স্পেসিমেন্ট নাম্বার চলে আসছি আমরা এখানে স্পেসিমেন্ট নাম্বার টেন গ্রিনিশ গ্রে গ্রে গ্রিন মেসোক্রেটিক গ্রেন সাইজ ভেরি ফাইন টু মিডিয়াম স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি মডারেট ফাই ফর্মিং মিনারেলস হচ্ছে চলোরাইট অ্যান্ড মাইকা আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হার্ড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার ফোলিয়েটেড রকস স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাইনিং সার্ফেস ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ মাইকা এখানে বেশ খানিকটা মাইকা থাকে কেমন যার জন্য এরকম হয় হ্যান্স দ্য স্পেসিমেন ইজ মেটামরফিক রকস অ্যান্ড ইট ইজ ফিলাইট ওকে এর পরেই আমরা চলে আসছি স্পেসিমেন নাম্বার ফোরটিন খুব সুন্দর দুটি স্পেসিমেন এখানে দেখা দেখতে পাচ্ছি আমরা সিলভার হোয়াইট ব্ল্যাক গ্রিন এরকম হয় অনেকটাই লিউকোক্রেটিক গ্রেন সাইজ মিডিয়াম গ্রেন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি লো টু মডারেট ফর্মিং মিনারেলস মাস্কোভাইট বায়োটাইট চলোরাইট আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স হার্ড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে ফোলিয়েটেড রকস স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স সাইনিং সার্ফেস ফর প্রেজেন্স অফ মাইকা এখানে প্রচুর মাইকা থাকে তাই এর উপরে অংশটা চকচক করে এই ধরনের মেটামরফিক শিলাকে আমরা বলি সিস্ট অনেক সময় একে আমরা বলি মাইকা সিস্ট মাইকা বেশি থাকলে আমরা মাইকা সিস্ট বলে থাকি ঠিক আছে স্পেসিমেন নাম্বার টুয়েলভ আমরা চলে আসি এখানে কালার হচ্ছে অল্টারনেট ব্যান্ড অফ লাইট অ্যান্ড ডার্ক কালার লিউকোক্রেটিক গ্রেন সাইজ মিডিয়াম আমরা দেখো অল্টারনেট ব্যান্ড দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে একটা সাদা তারপরে কালো এই যে সাদা কালো এই ধরনের অল্টারনেট ব্যান্ড আছে এখানেও এই যে কালো সাদা অল্টারনেট ব্যান্ড আছে এখানে তো পরিষ্কার ব্যান্ডগুলো দেখা যাচ্ছে এরকম আঁকা মাঁকা হয়ে গেছে এটা দেখে সেডিমেন্টারি রকস ভাবার কোনো কারণ নেই এই রকমভাবেই রক্সগুলো তৈরি হয় অল্টারনেট ব্যান্ড আছে পরিষ্কার সাদা কালো সাদা কালো এবকে অল্টারনেট ব্যান্ড আছে এটা হচ্ছে এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এটা মনে রাখতে হবে অল্টারনেট ব্যান্ড অফ লাইট অ্যান্ড ডার্ক কালার ঠিক আছে স্পেসিফিক গ্রাভির মডারেট ফর্মিং মিনারেলস মাইকা কোয়ার্স ফেলসফার আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ভেরি হার্ড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার নন ফোলিয়েটেড স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অল্টারনেট ব্যান্ড অফ কালারস এটা সবচেয়ে মূল বৈশিষ্ট্য মেটামরফিক রকস হচ্ছে নিস আমরা দেখলাম এটা হলো নিস গ্রানাইট আলটিমেটলি নিসে পরিণত হয় মেটামরফিক মেটামরফিজমের ফলে অর্থাৎ রূপান্তরণের অন্তিম পর্যায়ে নিসে পরিণত হয় আমরা চলে আসি পরে স্পেসিমেন্ট নাম্বার ইলেভেন আমরা এখানে দেখছি কালার হচ্ছে হোয়াইট অ্যাশ গ্রে ব্রাউনিশ গ্রে লিউকোক্রেটিক গ্রেন সাইজ ফাইন মিডিয়াম টু গ্রেন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি লো মডারেট ফর্মিং মিনারেলস স্যান্ড অ্যান্ড কোয়ার্চ আদার ক্যারেক্টারিস্টিক সার্ফ এজ এইটা খুব মনে রাখতে হবে এই কণাগুলো কিন্তু সার্ফ এজ হয় হাত কেটে যায় খুব সাবধানে না ধরলে হাত এগুলো হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে হাতের উপরে একটুখানি ঘষলেই হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে হ্যাঁ 
আচ্ছা স্ট্রাকচার হচ্ছে ম্যাসিভ স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স নন ফোলিয়েটেড ঠিক আছে হ্যান্স দ্য স্পেসম্যান ইজ কোয়ারজাইট আমরা বেলে পাথর রূপান্তরিত হয়ে কোয়ারজাইট হয় আমরা এগুলো মনে রাখবো কোনটা থেকে কোনটা রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে আমাদের চিনতে সহজ হবে ঠিক আছে এরপরে চলে আসছি আমরা স্পেসম্যান নাম্বার থার্টিন এখানে কালার এখানে কালার হচ্ছে হোয়াইট পিঙ্ক এটা লিউকোক্রেটিক হয়ে থাকে গ্রেন সাইজ মডারেট টু কোর্স লো টু মডারেট ফর্মিং মিনারস ক্যালসাইট এখানেও একটা মাত্র মিনারস দ্বারা গঠিত হয় ক্যালসাইট তাহলে একটা মাত্র মিনারস দ্বারা এর আগে কোন রক্সটা হয়েছে আমাদের দেখতে হবে তার থেকে এটা রূপা মেটামর্ফোজ হয়েছে তাহলে সহজে চেনা যাবে আমরা আসছি সেটা হার্ড অ্যান্ড কম্প্যাক্ট স্ট্রাকচার হচ্ছে নন ফোলিয়েটেড স্পেশাল ক্যারেক্টার হচ্ছে রিয়াক্ট উইথ এই সেল এর আগেও একটি রক্স ছিল সেটি এই সিএলে রিয়াক্ট করতো আমরা জানি সেই রক্সটি ছিল চুনা পাথর যা রূপান্তরিত শিলায় মার্বেলে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ এই স্পেসিমেন্টটি হলো মার্বেল এটি মার্বেল আমরা সবাই চিনি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের মার্বেল আছে ঠিক আছে এইগুলো গেল তাহলে ইজি আইডেন্টিফাইং ক্লু আমি একটু সহজে বলে দিই একেবারে সহজে কিভাবে কোনটাকে কি রেখে চিনবো গ্রানাইট কালারফুল মিনারেলস ডিস্টিংট কোয়ার্ডস ফেলস ফর মাইকা এটা মনে রাখতে হবে ডিস্টিং একদম পরিষ্কার বোঝা যাবে এই গ্রানাইট রক্সটা হাতে নিলেই বোঝা যাবে যে বেশ সুন্দর দেখতে আর কোয়ার্ডস ফেলস ফর মাইকা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো ব্যাসল্ট ব্ল্যাক অ্যান্ড ভেরি ফাইন গ্রেন এটা মনে রাখতে হবে এটা কালো হয় আর ভেরি ফাইন গ্রেন হয় নিঃসারী শিলা আমি বলেছি ডলোরাইট ব্ল্যাক বাট মডারেট টু কোর্স গ্রেন এটা একটু মনে রাখতে হবে মডারেট টু কোর্স গ্রেন ঠিক আছে ল্যাটেরাইট ল্যাটেরাইট এটি এরপরে চলে এলো আমরা পাললিক শিলা চলে এলাম এই তিনটি গেল আগ্নেয় শিলা এরপরে পাললিক শিলা ল্যাটেরাইট ব্রিক্স কালার্ড মনে রাখতে হবে ব্রিক্স কালার্ড অ্যান্ড পোরাস এটা দেখেই আমরা বুঝবো ল্যাটেরাইট লাইমস্টোন বুঝবো কি লিভার রেড কালার্ড অ্যান্ড রিয়াক্ট উইথ এসিয়াল একদম সহজ চুনা পাথর এসিয়াল দ্বারা রিয়াক্ট করে শেল ব্ল্যাক অ্যান্ড আর্থ দি স্মেল হোয়েন ওয়াটার অ্যাডেড জল যখন যোগ করা হচ্ছে তখন কি হবে একটা আর্থ দি স্মেল মানে মাটি মাটি গন্ধ পাওয়া যায় আমরা স্যান্ডস্টোন ডিস্টিংক্ট স্যান্ড পার্টিকেল স্যান্ডস্টোনে আমরা একটু ঘষলে আমরা তার থেকে ডিস্টিং স্যান্ড পার্টিকেলসগুলো আমরা পেয়ে যাব হ্যাঁ স্যান্ডস্টোন অর্থাৎ বেলে পাথর উপরে যদি আমরা কিছু দিয়ে ঘষি তাহলে আমরা বালি পেয়ে যাব কিন্তু স্যান্ডস্টোন যখন রূপান্তরিত হয়ে বেলে পাথর রূপান্তরিত যখন কোয়ারসাইট হচ্ছে কোয়ারসাইট ঘষলে কিন্তু বালি পাওয়া যায় না বরং তার সার্ফ এন্ড থাকে সেগুলো হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যাই হোক এরপর কংগ্লোমারেট রক্স উইদ ইন রক এটা দেখেই বুঝবো ওটা সহজ আমরা বলি না বাদাম ছাপা বাদাম ছাপা যেমন হয় কংগ্লোমারেটটা সেরকম মনে রাখার সুবিধার জন্য বলি স্লেট ফোলিয়েটেড অ্যান্ড মেটালিক সাউন্ড হোয়েন হ্যামার্ড মেটামর্ফোস ফ্রম সেল তাহলে এর পরে এই পোর্শন হ্যাঁ আগের এইগুলো গোল গেল আমাদের সেডিমেন্টারি রক্স এর পরে যেগুলো আসছে সেগুলো হলো মেটামর্ফিক রক্স ফার্স্ট হচ্ছে স্লেট এই যে ফোলিয়েটেড মেটালিক সাউন্ড হোয়েন হ্যামার্ড আর মেটাফর মর্ফোস ফ্রম সেল এইটা মনে রাখতে হবে সেল সেল থেকে আসছে এই যে সেল সেল থেকে আমাদের হয়েছে স্লেট সেল থেকে স্লেট হয়েছে এটা মনে রাখতে হবে সেল তাহলে যে রকমের এটা সে অলমোস্ট সেরকমের হবে মানে খনিজগুলির খুব একটা পরিবর্তন হয় না তার গঠনগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় ফিলাইট গ্রিনিশ ফোলিয়েটেড অ্যান্ড প্রেজেন্স মাইকা সেকেন্ড ওয়াটার মেটামোফিজম ফ্রম ফ্রম স্লেট এই স্লেট থেকে আবার ফিলাইট হয় স্লেট থেকে ফিলাইট হয় তাই অলমোস্ট স্লেটের মতো কিন্তু এখানে একটু বেশি মাইকা থাকে ঠিক আছে মাইকা থাকে তার জন্য একে অনেক সময় মাইকা হ্যাঁ ফিলাইট স্লেটের মতোই হয় এবং খানিকটা গ্রিনিশ হয়ে থাকে সিস্ট শাইনিং সারফেস প্রেজেন্স অফ মাইকা ফিলাইট এবং সিস্টের মধ্যে অলমোস্ট বেশি মাইকা থাকে সিস্টে অনেক সময় এটাকে মাইকা সিস্ট বলা হয় আর এটা গ্রানাইট হ্যাঁ মেটামর্ফিস মেটামর্ফি মানে রূপান্তরিত হয়ে থাকে কোথ থেকে গ্রানাইট থেকে গ্রানাইট থেকে সিস্ট হয় ফার্স্ট এবং পরে সিস্ট থেকে নিস হয় তারপরে এই যে নিস রয়েছে অল্টারনেট ব্যান্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ব্যান্ড এটা মনে রাখতে হবে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট অল্টারনেট ব্যান্ড এটা যদি মনে থাকে তাহলে নিস চেনা খুবই সহজ এটা সিস্ট থেকে চলে আসে রূপান্তরিত হয়ে সিস্ট রূপান্তরিত হয়ে আমাদের নিস হয়ে যায় এরপর কোয়ারজাইট হার্ড সার্ফ এজ এটা মনে রাখতে হবে সার্ফ এজ মেটামর্ফোস ফ্রম দ্য স্যান্ডস্টোন এই যে স্যান্ডস্টোন আমরা দেখেছিলাম এই স্যান্ডস্টোন এইখান থেকে মেটামর্ফোসড হয়ে আমরা কোয়ারজাইট পাচ্ছি 
কেমন কোনটা থেকে কোনটি রূপান্তরিত হচ্ছে এটা মনে রাখলে রূপান্তরিত শিলা চেনা খুবই সহজ মার্বেল হোয়াইট পিঙ্ক অরেঞ্জ হোয়াইট মেটামরফোস ফ্রম লাইমস্টোন লাইমস্টোন থেকে হয় তাহলে লাইমস্টোন এই সিএল এ কাজ কর রিয়াক্ট করবে তাহলে এ বেটাও এই সিএল এ রিয়াক্ট করবে স্বাভাবিক কেমন এই যে এই সিএল এ রিয়াক্ট করবে ব্যাস এইগুলি হলো ইজি ক্লু ফর আইডেন্টিফাইং রকস ঠিক আছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই পুরোটা খুব ভালো করে বুঝতে পেরেছো পরীক্ষার সময় তোমরা যদি ভিডিওটা বেশ কয়েকবার ভালো করে দেখো তাহলে কিন্তু তোমাদের সহজ হয়ে যাবে আমরা লকডাউনে কলেজ যেতে পারছি না হাতে কলমে আমরা এটা করতে পারছি না আমরা স্ক্রিনে দেখে রং দেখে এবং কুইজের মাধ্যমে আমরা জানব যে কোনটি কোন শিলা আমরা আইডেন্টিফাই করব কেমন চেক ইউর স্কিল অফ আইডেন্টিফিকেশন হেয়ার ইজ দ্য লিঙ্ক অফ কুইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ মিনারলস এখানে মিনারলস হবে না রকস হবে আমি এটিকে কেটে দিচ্ছি মিনারলসের মতোই এটি একেবারে করা আছে কেমন যেমন আমি মিনারলস করেছিলাম তেমনই এখানে কুইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ রকস চেক ইউর স্কিল অফ এবিলিটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাই ক্লিকিং দ্য লিঙ্ক গিভেন ইন ডেসক্রিপশান অফ দিস ভিডিও এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে একটা দেওয়া রয়েছে কুইজ লিঙ্ক রয়েছে সেখানে ক্লিক করে তোমরা কুইজ পেয়ে যাবে ছবিগুলো দেখবে এবং বেশ কিছু আইডেন্টিফাইং ক্যারেক্টার দেওয়া থাকবে তোমাদের বলতে হবে যে এটি কোন ধরনের শিলা তাহলে তোমরা চিনে যাবে সহজে কেমন তোমরা নিশ্চয়ই কুইজ সাবমিট করার সঙ্গে সঙ্গে কেউ ভুলে যাবে না এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে কুইজ সাবমিটেড কথাটি লিখতে আমরা তোমাদের এই লেখাটি দেখলে বুঝতে পারবো যে তোমরা কুইজ সাবমিট করেছো ইউ ক্যান অলসো রাইট ইউর স্কোর অলসো যদি খুব ভালো স্কোর পাও অর্থাৎ ফুল মার্কস পেয়ে থাকো নিশ্চয়ই তোমরা লিখবে হ্যাঁ আর সেটা নিশ্চয়ই আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করব কেমন তোমরা নিশ্চয়ই লিখবে এবং কুইজ কুইজটি অবশ্যই সম্পন্ন করবে নিশ্চয়ই আমাদের চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদেরকে পাঠাবে কিউজিও ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ